Hello students, now today we start our next book, Movements, English Supplementary Reader for class 9. Yes, the first chapter of this book is The Lost Child. This is written by Mulkaraj Anand. Now here you see, a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? Now here, the story tells us about that. कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है वह खुशी से और एक्साइटमेंट से इतना भरा हुआ होता है कि वहां पर जितने भी दुकानें लगी हुई होती हैं मिठाइयों की खिलौनों की वो उन सब को लेना चाहता है लेकिन उसके माता पिता जो हैं वो वो सब खरीद नहीं सकते तो ऐसा क्या होता है कि जब कोई दूसरा उसे ये सब चीजें देता है गिफ्ट करने की कोशिश करता है तो वह उन्हें लेने से मना कर देता है तो ऐसा क्या होता है तो दिस स्टोरी इज अबाउट द लॉस्ट चाइल्ड एक खोए हुए बच्चे की कहानी है सो हियर आई समराइज द स्टोरी टू यू स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू रीड इट ओके नाउ स्टार्ट विथ हियर इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग पीपल क्लेड इन देयर बेस्ट क्लोथ एंड वर गोइंग टू द फेयर जैसा आप सबको मालूम है बसंत ऋतु में मेले लगते हैं सभी नए नए कपड़े पहनकर और उन मेलों में जाते हैं खुश होते हैं बहुत कुछ घोड़ों पे चलते हैं कुछ पैदल जाते हैं कुछ बैंबू लेकर चलते हैं कुछ बैलगाड़ी से जाते हैं तो इसी तरह से एक छोटा सा बच्चा वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन इज फादर्स लेग्स एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के पैरों के बीच से खुशी से हंसता हुआ दौड़ता हुआ अपनी लाइफ को इंजॉय करता हुआ जा रहा होता है नाउ द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड विथ द आइटम्स वॉज ही सॉ ऑन द वे टू द फेयर Now a child was also going to the fair with his father and mother and he was very happy and excited and then along with his parents but he was very fascinated by one thing or the other on the way and his parents had to wait for him till he joined them again wo bachcha itna zyada utsahit hota hai ki wo apne mata pita ke sath chal raha hai lekin wo jitne bhi dukane dekhta jata hai jo cheeze lagi hui hain उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है तो उनके पेरेंट्स को जब तक वो दोबारा के ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक वो रुकते हैं उसके लिए ऑन द वे दे आर वर शॉप सेलिंग टॉयज द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड द टॉयज एंड स्टॉप टू लुक एट देम हिस्स पेरेंट्स स्टॉप एंड कॉल्ड हिम द चाइल्ड ओबेट दे आर कॉल्ड एंड मूव टूवर्ड्स दैम बट ही कुड नॉट टेक हिज आईज ऑफ द टॉयज ना हिस्स वेन ही रीच डिज पेरेंट्स एंड सेट आई वॉन्ट दैट टॉय हिस्स फादर लुक एंगरली एट हिम But his mother lovingly gave him her finger to hold. Now to distract his attention, she said, "Look, child, what is there before you?" So here, when they uh, go to the fair, they saw that the child was very fascinated with everything. So and he want to buy everything, but his father saw him, so uh, saw his eyes angrily. But his mother gave him a finger, and to and to distract him they saw the butterflies or the dragon flies of the field what they see here now his parents sat down to re relax for a while in the grove they called the child once again he ran to them but before he could reach them he saw fascinated by young flowers falling from the trees now they were quite near the fair they held the child by the hand and moved to the entrance of fair तो इस तरह से वो धीरे धीरे मेले के पास पहुंचते जा रहे थे तो वहां पर उन्होंने देखा कि वो जो बच्चा था वो बार बार बहुत ज्यादा फैसिनेट हो रहा था पेड़ों से फूल गिर रहे थे तो उसको कहीं पकड़ रहा था बटरफ्लाईज को पकड़ रहा था वो सब उसे देख रहे थे और उसको एक बार आवाज देकर फिर वो आगे चलने लगे नाउ हियर देयर वॉज अ बिग क्राउड इन फेयर इट बिके मोर एंड मोर क्राउडेड द चाइल्ड वॉज बोथ फैसिनेटेड एंड फ्राइटेंड बाय द क्राउड अब यहाँ पर जो सड़कें थी वो बहुत 
सक्रिय हो चुकी थी लोग वो की भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी अब बच्चा बहुत फैसिनेटेड भी था और बहुत फ्राइटेंड भी था उस क्राउड को देखकर ना हियर एट द गेट ऑफ द फेयर जो मेले का गेट था देर वॉज स्वीट मीट सेलर शॉप मिठाई बेचने वाले की दुकान थी दे आर माउथ वॉटरिंग स्वीट डेकोरेटेड विथ द गोल्ड एंड सिल्वर लीव फैसिनेटेड द चाइल्ड अब वहां पर जो मिठाइया थी उसमें सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग थी तो वो उस बच्चे के मुंह में पानी आ रहा था ना ही हैड ग्रेट डिजायर टू हैव बर्फी उसकी बहुत बर्फी लेने की बहुत इच्छा थी बिकॉज इट वॉज हिज फेवरेट स्वीट ना ही मटर्ड ऑलमोस्ट टू हिमसेल्फ अपने आप में उसने कहा कि मुझे बर्फी चाहिए बट ही डिड नॉट वेट फॉर हिस्स पेरेंट्स रिप्लाई लेकिन उसने अपने पेरेंट्स के रिप्लाई का वेट नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो दिलवाएंगे नहीं देन फिर वो आगे जाते हैं वहाँ एक फ्लावर सेलर की दुकान है फ्लावर सेलर जो है वो गुलमोहर की गार्लैंड गार्लैंड मीन्स जो मालाएं हैं वो बेच रहा है तो उसको उसको भी देने का मन हो रहा है लेकिन वो फिर से अपने आप में बोलता है कि मुझे ये गार्लैंड चाहिए लेकिन वो अपने पेरेंट्स से फिर नहीं बोलता है क्योंकि वो जानता है कि वो उसको रिफ्यूज कर देंगे ये बोल कर कि अरे ये तो बहुत सस्ते हैं बहुत चीप हैं तो वो बिना उनके रिप्लाई का बिना वेट किए हुए आगे बढ़ जाता है देन अब यहाँ पर एक आदमी एक मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इन एक बलून वाला होता है जो कलरफुल बलून लेकर खड़ा होता है देन द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरेट अवे द रेनबो ग्लोरी अब जो रेनबो वाला बलून था उसको देख कर उसको बहुत अच्छा लगा और उसको मन हुआ कि ये ले ले लेकिन फिर वही सारी चीजें उसने अपने आप में कहा लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से नहीं कहा क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसे लेने नहीं देंगे कि ये बोलकर लेने नहीं देंगे कि अरे तुम्हारे पास पुराने इतने सारे खिलौने हैं फिर वो आगे बढ़ जाता है आगे देखता था कि स्नेक चार्मर रहता है जो सपेरा जिसे बोलते हैं वो अपनी फ्लूट पे स्नेक को डांस कराता है तो उसको वो देखने का उस म्यूजिक को सुनने का बहुत मन करता है लेकिन फिर से वो को नहीं अपने पेरेंट्स के सामने बोल पाता क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पेरेंट्स फिर उसको उस चीज के लिए मना कर देंगे कि अरे इस तरह का म्यूजिक नहीं सुनते फिर उसके बाद उसके राउंड बोट फुल स्विंग दिखती है झूला बड़ा वाला जिसमें सारे बच्चे आदमी औरत बैठ झूलते हैं उसको देख उसको बहुत मन कर रहा है तो वो देखता है और उसको बोलता है कि मुझे आई वॉन्ट टू गो ऑन अ राउंड बोट प्लीज फादर मदर अब यहाँ पर उसने अपनी जो डिजायर थी उसको थोड़ा तेजी से अपने पेरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश की यहां पर देखेंगे कि देर वॉज नो रिप्लाई ही टर्न टू लुक एट हिस्स पेरेंट्स दे वर नॉट देयर अड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन आई दर साइड दे वर नॉट देयर ही लुकड बिहाइंड देयर वॉज नो साइन ऑफ देम तो उसने उनकी कोई रिप्लाई नहीं आई पेरेंट्स की कोई रिप्लाई नहीं आई जब तो उसने पीछे मुड़कर देखा और क्या देखता है कि वहां पर उसके पेरेंट्स है ही नहीं तो वो इधर ये सभी जगह एक साइड दूसरे साइड दोनों तरफ देखता है अपने पीछे देखता है आगे देखता है लेकिन उसे उसके पेरेंट्स कहीं नहीं मिलते सो हियर मीन्स ही लॉस्ट यहाँ पर पता चलता है कि वो खो गया है सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट part of the story i explain you in our pre next video thank you so your homework is to read the lesson and try to explain it thank you